ఐఎమ్ జానకి శ్రీనాథ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఇవాళ మనము ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆవశ్యకత గురించి తెలుసుకుందాము ఈ మధ్యలో చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ పిండి పదార్థాలు యాక్చువల్లీ మనకి ఆహారంలో తీసుకోవాలా ఇవి ఎంత తీసుకోవాలి ఏ మేరకు ఇవి మంచివి అనేది డిస్కషన్ జరుగుతుంది చాలా లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్స్ అంటే యాడ్కిన్స్ డైట్ అని కానివ్వండి జోన్ డైట్ కానివ్వండి సౌత్ బీచ్ ఇట్లాంటివన్నీ పాపులర్ అయిపోయి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోకూడదు అవి ఎక్కువ మంచిది కాదు అనే కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట సో కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల అంటే ముఖ్యంగా భారతీయుల ఆహారం అలవాట్లు మనం గమనించినట్టయితే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి బేస్ ఆఫ్ ద డైట్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఆహార పదార్థంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే సిక్స్టీ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనకు రోజువారీగా వచ్చే క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి రావాలి అని అయితే ఈ మధ్యలో పెరుగుతున్న డయాబెటీస్ ఒబేసిటీ ఈ ఈ వాటిని లిమిట్ చేయడానికి కార్బోహైడ్రేట్ శాతం కొంచెం తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా అనేది చాలా స్టడీస్ చేశారనమాట ఈజీగా అరిగే కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి ఒబేసిటీ టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ తేలిక జీర్ణం అయ్యేవి తీసుకున్నప్పుడు లేకుంటే మోతాదుకు మించి ఆహారంలో అవి తీసుకున్నప్పుడు ట్రైగ్లిజరైడ్ శాతము బ్లడ్ షుగర్ శాతము శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉందని తెలియదు అయితే మనకు రోజువారీగా ఒక యాభై శాతం వరకు అంటే నలభై నుంచి యాభై ఈ ఐదు శాతం వరకు కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇందులో నిదానంగా జీర్ణమయ్యే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే లో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ న్యాచురల్ ఫామ్కి దగ్గరగా ఉన్న గింజ ధాన్యాలు తృణ ధాన్యాలు పప్పు దినుసుల ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కంట్రోల్లో ఉండడమే కాకుండా బ్లడ్ షుగర్ కూడా కంట్రోల్ ఉంటుంది అనవసరమైన అంటే రాంగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా వీటి వల్ల లెవెల్స్ పెరగవు అనమాట అంతేకాకుండా నిదానంగా బ్లడ్ షుగర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఎక్కువ అంటే మందంగా ఉండడము అంటే ఆహారం ద్వారా తీసుకున్న తర్వాత ఆవలింతలు రావడము లేకుంటే నిద్ర వచ్చినట్టు జరగడము అలా ఉండదు అలాగే కానీ ఎంత కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలనేది మాత్రం మన శరీరానికి అవసరమయ్యే క్యాలరీస్ని బట్టి దాంట్లో ఒక యాభై ఐదు శాతం వరకు క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వచ్చే మోతాదు వరకు మాత్రమే మనము తీసుకోవాలి ఇందులో రైట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈజీగా అరిగే కా కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ బ్రెడ్ సేమియా ప్లస్ ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అంటే మాల్టెడ్ రాగి జావా నూడిల్స్ సీరియల్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సీరియల్స్ షుగర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇట్లాంటివి మాత్రం తక్కువ తీసుకోవాలి ఇలా నియంత్ర నియంత్రణలో కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి సహజంగా అలవాటైన అంటే రైస్ ప్రోడక్ట్స్ కానివ్వండి గోధుమ కానివ్వండి ఇవన్నీ మీరు ఆహారంలో ఉంచుకుంటూ కూడా మీ బరువుని మీ హెల్త్ని కాపాడుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఏమైనా ఫిట్నెస్ గోల్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే అంటే ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానివ్వండి అదర్వైజ్ జిమ్ ఎంతుజాస్ట్ కానివ్వండి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటూ కూడా మీరు అనుకున్న ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ని మీరు సాధించగలుగుతారు 